கடைசியாக நம்ம கோழிக்கோடு ஏர்கிராஃப்ட் எப்படி கிராஷ் ஆச்சுங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோக்காக நான் நிறைய ஆர்டிக்கல் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ தான் என் கண்ணில் வந்து ஒன்று மாட்டினுச்சு என்னென்னா செப்டம்பர் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நியூ டெல்லியிலேருந்து நியூயார்க் போன ஒரு ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட் ஏர் இண்டியா ஒன் ஜீரோ ஒன் இந்த ஃப்ளைட் நியூயார்க்கில் லேண்ட் ஆகிறப்போ அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்க மல்டிபிள் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆகுது அதாவது ஆட்டோ லேண்டிங் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆகுது ஆட்டோ பிரேக் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆகுது விண்ட் ஷேரிங் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ரேடியோ அல்டிமேட்டர் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி எல்லா சிஸ்டமும் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அது ஒரு நார்மல் ஃப்ளைட் கிடையாது அது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃப்ளைட் தான் எல்லாத்துக்குமே பேக்கப் சிஸ்டம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே வருது அன்றைக்கு நியூயார்க்கில் வெதரும் ரொம்ப பேடாக இருக்குது எல்லாமே லோ க்ளோட்ஸாக இருக்குது மேகங்கள் எல்லாமே கீழே இருக்கிறதுனால ரன்வேவும் சுத்தமாக கண்ணுக்கே தெரியல ஃப்யூ லெவல்ஸும் ஒரு கன்சர்ன் தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே வந்து அந்த ஃப்ளைட் வந்து ட்ராவல் ஆகி வந்திருக்கு ஃப்யூவலும் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் கூட அந்த ஃப்ளைட்டில் மொத்தம் நாலு பைலட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க நாலு பேரும் ஏடிசின்னு சொல்ல போகிற ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலோட கம்யூனிகேட் பண்ணி நியூயார்க்கில் லேண்ட் பண்ணுறது ரிஸ்க்குங்கிறத முதல்ல முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதனால் பக்கத்து ஏர்போர்ட் ஸ்டேஷனான நேவாக்கில் லேண்ட் பண்ணணும் சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க நேவாக்லேயும் அன்றைக்கி வெதர் ரொம்ப பேடாக தான் இருந்தது பட் கம்பேர் டு நியூயார்க்கில் அங்கே கொஞ்சம் வந்து பெட்டராக இருந்தது ஸோ அதனால் நேவாக்கில் லேண்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி அங்கே வந்து ஃப்ளைட்டை வந்து கொண்டு போகிறாங்க அங்கே லேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்காக தான் இருந்தது பட் கடைசியாக அந்த ஃப்ளைட்டை அந்த இடத்துல வந்து லேண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒருவேளை அன்னைக்கு அந்த ஃப்ளைட் வந்து சேஃபாக லேண்ட் பண்ணலான்னா கண்டிப்பாக எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லேயும் ஃப்ரண்ட் பேஜில் வந்து வந்திருக்கும் அண்ட் அது போக எல்லா மீடியாஸும் இதை பற்றி வந்து பேசியிருப்பாங்க அன்னைக்கு அந்த ஃப்ளைட் வந்து சேஃபாக லேண்ட் ஆனால் அதை பற்றி எந்த ஒரு மீடியாவுமே பெருசாக வந்து கவர் பண்ணல யூடியூப்பில் கூட ஒன்று ரெண்டு வீடியோஸ் வந்து அவைலபிளாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக இதை பற்றி நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா அந்த பைலட்ஸ் அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணாங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பைலட்ஸும் ஏடிசின்னு சொல்லப்படுற ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த ஃப்ளைட்டை கடைசியாக சேஃபாக லேண்ட் பண்ணாங்கிறதுக்கான ஒரு ஆடியோ கூட இருக்குது அந்த ஆடியோ வந்து இன்டர்நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அந்த ஆடியோவும் நான் இந்த வீடியோக்கு நடுவில் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் அந்த ஆடியோவை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அதில் ஒரு துளி கூட வந்து பதட்டம் தெரியாது என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சரியாக வந்து கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு ஃப்ளைட் வந்து சேஃபாக வந்து லேண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ரியல் ஹீரோஸ் என்ன பண்ணாங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வெல்கம் டு லேன் டேக் மைசல் சுந்தர் லெட் ஸ்டார்ட் முதல்ல ஃப்ளைட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் செப்டம்பர் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நியூ டெல்லியிலேருந்து நியூயார்க் போகிற ஒரு ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட் ஏர் இண்டியா ஒன் ஜீரோங்கிற ஃப்ளைட் இதில் ட்ரிபிள் செவன்ங்கிற ஒரு சிமிலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் முன்னூற்றி எழுபது பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நாலு பைலட்ஸ் இருந்திருக்காங்க கேப்டன் ருஸ்தம் பாலியா கேப்டன் சுசாந்த் சிங் கேப்டன் விகாஸ் அண்ட் கேப்டன் பிஎஸ் பட்டி இவங்க நாலு பேர் தான் அதில் வந்து பைலட்ஸ் வந்திருக்காங்க ஃப்ளைட் நியூ டெல்லியிலேருந்து நியூயார்க் வந்து போயிருக்கு அன்றைக்கி நியூயார்க்கில் ரொம்ப பேட் வெதர் தான் லோ க்ளோட்ஸாக தான் இருந்திருக்கு அதாவது க்ளோட் சீலிங் வந்து ரொம்ப வந்து லோவாக இருந்திருக்கு மேகங்கள் எல்லாமே அப்படியே ரன்வே வந்து சுத்தமாக வந்து மறைச்சிருக்கு இதனால் ஜீரோ விசிபிலிட்டி தான் இருந்திருக்கு ரன்வே வந்து எங்கே இருக்குன்னு தெரில இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐஎல்எஸ் சொல்லி ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு என்னென்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லேண்டிங் சிஸ்டம் இது என்ன பண்ணோன்னா ஃப்ளைட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே வந்து ரன்வேல வந்து லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உதவும் இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இந்த மாதிரியான பேட் வெதர் சுச்சுவேஷனில் அந்த ரன்வேக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலைஸ் சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அது வந்து ரேடியோ சிக்னல் வந்து எமிட் பண்ணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் வந்து பண்ணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து பண்ணும் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து பண்ணும் இது வந்து ஒரு சென்டர் மாதிரி வந்து செயல்படும் ஃப்ளைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடில் ஒரு ரெண்டு ரெக்கை மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு ரெக்கையிலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரிசீவ் வந்து வச்சுருப்பாங்க அதுதான் வந்து இந்த ரேடியோ சிக்னல் வந்து ரிசீவ் பண்ணும் ஃப்ளைட் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ள வந்து வரப்போ சப்போஸ் வந்து ஃப்ளைட் வந்து ரைட் சைடில் வந்து அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து கிடைக்கிற சிக்னல் வந்து ரேஞ்ச்
பைலட்ஸ் ஏடிசி வந்து சொல்றாங்க அது என்னங்கறத கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் 7101 other than both fireworks both radar altimeters what else other things have failed on the airplane uh, basically here we've got a single source uh, radio altimeter we've got tcas failure no auto land uh, wind shear system uh, auto speed brake and the uh, and uh, it is unserviceable as well new york la land pandrathu risk ngratha modala mudivu panniranga so adanalu பக்கத்து ஏர்போர்ட் ஸ்டேஷனான நேவாக்கில் லேண்ட் பண்ணணும் சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க நேவாக்லேயும் அன்றைக்கி வெதர் ரொம்ப பேடாக தான் இருந்தது பட் கம்பேர்ட் டு நியூயார்க்கில் அங்கே கொஞ்சம் வந்து பெட்டராக இருந்தது ஸோ அதனால் நேவாக்கில் லேண்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி அங்கே வந்து ஃப்ளைட் வந்து கொண்டு போகிறாங்க அப்புறம் <laughs> இந்த அப்ரோச் ஐஎல்எஸ் மாதிரி வந்து ரொம்ப துல்லியமான கிடையாது ஏன்னா ஐஎல்எஸ்ல லெஃப்ட் சைட்ல போனாலோ ரைட் சைட்ல போனாலோ நமக்கு ஒரு இண்டிமேஷன் கிடைக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ளைட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் பட் இந்த அப்ரோச்சில் அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது பைலட்ஸ் தான் முழுக்க முழுக்க அதை வந்து பார்க்கணும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல துல்லியமாக அந்த ஃப்ளைட் வந்து லேண்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த ஃப்ளைட் வந்து சேஃபாக லேண்ட் ஆகும் ஒருவேளை தப்பாக லேண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃப்ளைட் வந்து கிராஷ் கூட ஆகலாம் ஸோ அன்னைக்கும் அதே மாதிரி தான் வீணா அப்ரோச் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக வந்து மேகங்கள்லாம் உடச்சிக்கிட்டு உள்ளே போயிருக்காங்க ஒரு நானூறு அடி உயரத்தில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைல்ஸ் வந்து தூரத்தில் ரன்வே வந்து அவங்க கண்ணுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக வந்து லேண்ட் பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தெட்டு நிமிஷம் வந்து இந்த போராட்டம் வந்து நடந்திருக்கு இதில் பியூட்டி என்னென்னா அந்த ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ண ஒரு பேசஞ்சர்ஸ் கூட இது வந்து தெரியாது அந்தளவுக்கு இது வந்து சேஃபாக வந்து அந்த பைலட்ஸ் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி எழுபது பேர் உயிர் வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க அதில் இருந்த நாலு பைலட்ஸுமே இந்தியன்ஸ் தான் அந்த நாலு இந்தியன்ஸும் ப்ளஸ் வந்து யூஎஸ் ஏடிசி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதனை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை எனக்கு அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஆக்சிடெண்ட்டாக முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதை பற்றி எல்லாருமே வந்து பேசியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு விஷயம் கெட்டதாக நடந்துச்சுன்னா அதை பற்றி எல்லோரும் வந்து பேசுவாங்க பட் இந்த மாதிரி நல்லதாக நடந்துச்சுன்னா அதை பற்றி யாரும் பேச மாட்டாங்க ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ நாலு ஃப்ளைட் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கான க்ரெடிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக போய் சேரணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருந்தேன் நன்றி Aaron, do you wonder one? Is there anything else that you need uh, from me? Very good, sir. Very good, sir. Thank you for the support, and uh, thank you very much. No, you're welcome. I, I wish it was more. Can't believe it. Can't believe it. You're so good. You pull it. Thirty, okay. One, two, 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 one, two,